Bienvenidos a Tree Train. Mi nombre es Carol y en este tutorial les voy a enseñar a modelar siguiendo una imagen de referencia. Lo primero que hacemos es setear nuestro proyecto en la carpeta que nosotros tengamos y donde vamos a poner todos nuestros recursos. Ponemos Set y después vamos a Menu View, Image Plane, Import Image y seleccionamos la imagen que tenemos, el borde de, de lo que queramos modelar, o sea, cualquier imagen que tengamos de referencia, en este caso nosotros vamos a modelar un pez. Entonces seleccionamos nuestro pez. Y recuerden que si la imagen es frontal, tiene que estar en la vista frontal. Y si es lateral, como en este caso, tiene que estar en la vista lateral. Luego, cogemos nuestra imagen y la ajustamos a nuestra mesa de trabajo. Chicamos. Y ya podemos empezar a modelar. Empezamos desde un polígono. Le agregamos subdivisiones para que se nos facilite darle la forma que tiene nuestra imagen vamos haciendo extrude y vamos moviendo los componentes pero primero hay que encerrar el translate para que esté a la par con nuestro plano Entonces empezamos extrude movemos componentes de acuerdo al borde de nuestro pez tratamos de seguir las líneas Continuamos a la derecha y mismo vamos moviendo las líneas, dándole una mejor forma y así hacemos con el resto del cuerpo de nuestro pez. Para hacer las aletas que tiene abajo, como son dos de cada lado, vamos a Edit Mesh, Insert Edge, Loop Tool y dividimos nuestro pez en dos. Para así seleccionar las caras que queremos hacer el extrude y lo que vamos a hacer ahorita para repetir la acción que hacemos de un lado, en el otro lado vamos a utilizar Reflection se van a las opciones del cursor y solamente ponen en Reflection Settings marcan con un visto la opción que dice Reflection y así todo lo que hacen de un lado se repetirá al otro es más fácil hacer esto y podemos tener un resultado más parejo y así trabajamos hasta que ya tengamos modelado nuestro pez una vez que ya lo tenemos modelado o sea, ya utilizamos la imagen de referencia lo que podemos hacer es ir editando de acuerdo a cómo queremos que quede nuestro pez, si queremos más ancho, seleccionamos las líneas, podemos seguir utilizando la, la opción de reflejo para que todo lo que sea de un lado sea exactamente del otro y así mismo vamos moviendo líneas, puntos. Aquí ya le modelamos un poco la forma de la boca. Y ahora vamos a lo que son los ojos. Asimismo, con la herramienta de reflection, 
hacemos extrude en la parte donde queremos poner nuestros ojos también insertamos, si necesitamos insertar más, más líneas lo que hacemos es ir al menú Edit Mesh Insert Edge Loop Tool insertamos líneas que irán a través de la geometría aquí ya quitamos Reflection porque a veces puede estorbar un poco puede que no seleccionen las líneas o los puntos como queramos entonces es necesario apagarla un momento y nosotros mismos ir dando la forma con doble clic podemos seleccionar una línea entera para no estar dando clic por clic a, a cada línea a cada segmento así ya vamos agregando detalles Y como ven, todo esto lo podemos ir haciendo ya sin la imagen de referencia para dar la apariencia que nosotros queremos y no limitarnos solamente a seguir el borde de la imagen o hacerlo exactamente como está en la imagen. Corrigiendo pequeñas cositas que no les gusta cómo quedan. Ahí activamos la herramienta de Reflection otra vez, si, si la necesitan. Si necesitan agregar más, más divisiones, más líneas. Insert Edge Loop Tool. Aquí vamos a agregar dos esferas para nuestros ojos. Los ojos del pez. Y eso es todo. Ya podemos ver finalizado nuestro pez.